So, Maharaj, it's our great honor that you could join uh, our group today. Thank you. It's my good fortune. Для нас це велика честь, що ви приєдналися до нас, і Махарач на це відповідає, що це його велика удача. Махарач, of course, you do not need uh, introduction, but uh, nevertheless, for the sake of my own purification, I will try to say a few words to the members of our team. Махарач, звісно, вас представляти немає потреби, але просто для того, щоб самому очиститися і для блага нашої команди, я скажу про вас декілька слів. Uh, Махараджа, you joined uh, Krishna Consciousness in 1968, yes, if yes. this is correct, um, and uh, uh, Махараджа received initiation from uh, Srila Prabhupada. Uh, for many years, uh, His Holiness Jai Dvata Swami Maharaj served as a BBT editor and also Back to Godhead uh, magazine editor. Махарадж прийшовся до руху свідомості Крішна у 1968 році, і після цього він багато років виконував служіння як редактор BBT та як редактор журналу Back to God, назад додому до Бога. Махарадж є також famous for his many preaching programs. Um, also, uh, as we know, Махарадж you served as the editor for Брихат Бхагаватам Рита. And, uh, and Tatva, Tatva Sandarka. Також Махарадж відомий тим, що він багато років проводить різноманітні проповідницькі програми. Також ми знаємо, що він виконував служіння редактора під час праці над Брихат Бекаветамрітою та Татва Сандаркою. So, uh, Махарадж, our team is uh, working now under the translation of Шимат Бекаветам into Ukrainian. And uh, we have a great plan to achieve this goal in a few years. And we know that you have a great experience in the book uh, editing, uh, translation, publishing, uh, distribution. So we we would be very happy if you could say a few words to our team in this regard, maybe to to inspire us, and then possibly we will have questions from from the devotees. І ми знаємо на сьогодні досвідчення Махараджа в перекладі, в публікації, в розповсюдженні та у всі у всіляких інших питаннях, пов'язаних з видавницькою діяльністю. Тому для нас буде честь почути від вас кілька слів щодо цього, і потім також і Деніс може задавати запитання. Shamanity nominee. Namaste, Sarasati Deve, Godavani Pracharani, Nirvise Shashunyavadi, Paschita De Shatari. Shri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadhar, Shri Vasari Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Nam, Hare Nam, Ram Ram, Hare Hare. Vanchalko, Pterupius, Chalpapa, Sindhu, Pievacha, Petita, Nam, Pavanabio, Vaishnavibio. Well, Srila Prabhupada was always so pleased to see a new book published, whether in English or in other languages. When a new book was published, he'd say um, that when a, a book was published, he felt like he'd conquered an empire. Чила Прабхупада завжди дуже тішився, його дуже задовольняло, коли виходила нова книга, неважливо якою мовою, англійською чи якоюсь іншою. Він казав, коли ми приносили нову книгу, що це означає, що ми підкорили ще одну імперію. His Guru Maharaj was especially enthusiastic about publishing books, and Srila Prabhupada similarly was so enthusiastic about writing and publishing and distributing books. Духовний вчитель Шіла Прапопади був сповнений ентузіазму щодо публікації книжок, тому Шіла Прапопади також був сповнений великого ентузіазму щодо перекладу, редагування та опублікування літератури. Шіла Прапопади himself was 
uh, our original translator translating from Sanskrit or Bengali into English. І Шіла Прабхупада найпершим переклав для нас, він перекладав санскриту чи з Бенгалі в англійською. And Prabhupada said, I have to think very carefully about every word. І Прабхупада казав, що мені треба зважувати дуже уважно кожне слово. Because words have meaning, they have context, they have uh, so much. Тому що у слів є значення, у них є контекст, і треба враховувати стільки важливих моментів. And we're trying to convey uh, lofty ideas uh, or sometimes technical ideas in a different language. It's uh, hard work. І це дійсно кропітка праця, коли ми намагаємося передати дуже піднесені ідеї або дуже технічні ідеї іншою мовою. So Srila Prabhupada would work in the early morning hours or late night hours to uh, render these texts into English. І таким чином рано вранці чи дуже пізно вночі Шіла Прабхупада працював для того, щоб опублікувати ці тексти англійською мовою, перекласти їх англійською мовою. And then uh, he was pleased to see them being retranslated into new languages. І тому він дуже радів, коли ці книги перекладали іншими мовами. I think our early languages were Spanish, French, German. Um, I don't know which others those come to mind as being early languages that BBT published. І на початку ми перекладали іспанською мовою, французькою мовою, німецькою мовою. Це ті мови, які спадають на думку, коли згадуємо про перші дні перекладацької діяльності BBT. And then uh, other languages came along, uh, Italian, Dutch, and uh, Hebrew, and, and so many and uh, Prabhupada would be delighted to see his books being published and distributed in all these languages. А потім вже були італійська мова і нідерландська мова і і проєкти Шіла Прабхупада дуже дуже тішився, коли ці книги опублікували і коли їх розповсюджували. And as evidence of the potency of these books, people would read them and become Krishna conscious, they become devotees and then advance in Krishna consciousness by reading Srila Prabhupada's books. Тому що це ці книги настільки могутні, вони настільки потужні, що люди, читаючи ці книги, вони знайомилися з рухом свідомості Кришни, ставали відданими та сягали поступу на шляху свого відданого служіння. Everything depends on on the books. So without the books we're not really rolling. Все залежить від книжок, тому без книжок ми ніби як машина без колес. When the books are there, then the devotees can deeply understand the the teachings of um, Christian consciousness, and that um, moves everything forward. Отож, якщо є книги, то тоді відданий може досвідомити філософію, ми можемо рухатися шляхом свідомості Кришни. Maybe that's a start. Um, do you have some questions in mind? Можливо, це буде початком. Чи буде, чи є у вас якісь запитання, які ви хотіли поставити? Yes, certainly we will have some questions. Uh, maybe the manager of our translation team, Андрій Прабу, he will say just a few words uh, about the current state of our progress. Uh, in the translation and editing uh, work, and then we will proceed to questions from devotees. Звісно, зараз попросимо Андрія Прабу, менеджера проекту, поділитися статусом перекладу та редагування Шиман Бакават, і потім віддані зможуть поставити свої запитання. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Our team started uh, to work on the Srimad Bhagavatam after Chutapriya's order in September last year. Наша команда почала працювати за наказами Чутапрії Прапуна Чимад Бхагаватам у вересні минулого року. We received from BBT uh, some editorial files uh, from first to fourth canto, which were translated back in 1990s. 
І ми отримали файли від BBT в редакторському форматі з першої по четверту пісню, яку переклали на початку 1990-х років. But since that, uh, about 30 years passed and the language has changed slightly. So we started from the editing uh, from the first cancer. And today uh, we are almost ready to uh, submit cancer one into printing. І з огляду на те, що за 30 років відбулися певні зміни в мові, було розпочато роботу щодо редагування, і наразі текст першої пісні Шиманбагова там майже готовий до друку. Uh, regarding the rest of the cantors, we are working actually on all of them, but they are on different stages of editorial work. Що стосується інших пісень, то ми працюємо паралельно над усіма піснями, але у кожній пісні, кожна пісня знаходиться на різній стадії роботи з нею. To date, we have seven cantors fully translated. На сьогодні повністю перекладено сім пісень. Um, and the rest of the cantors are maybe from 10 to 50% translated. Решта пісень перекладена на у відсотковому значенні від 10 до 50 відсотків. And uh, we are currently busy with uh, editing and proofreading uh, of all cantors. І ми наразі проводимо редагування та коригування усіх пісень. Uh, we hope that next canto 2 will be in uh, printing sometime mid of October this year. І сподіваємося другу пісню передати до друку приблизно всередині жовтня цього року. And hopefully by the end of this year canto 3 will be ready for printing. І сподіваємося, що до кінця цього року також третя пісня буде готова до друку. But we need your blessings, please. Blessings for sure. Але Thank нам you. потрібні ваші благословення, звісно. Ось моє вам благословення. And I think... Go ahead. No, I, I, I just wanted to say that's all from my end. Thank you. Among other things, Srila Prabhupada was quite concerned about speed with uh, Bhagavad Gita. He didn't give me editorial advice, very hardly a few words, but where is the book? The whole world is waiting for this book. You said it was going to be ready at such and such time. Now, when is it going to be ready? He really urgently wanted his, his books published. And okay. they, yeah, go ahead. Sorry. Шила Прабхупади також турбувала швидкість, якою випускають його книги, тому коли будувалося перше видання Багават Гіти, то він майже не давав редакторських порад, але він щоразу нас питав, а де ж книга, де книга, коли вже буде книга? Тобто він дуже прагнув, щоб ці книги якнайскоріше, якнайшвидше досягли світу. Famously, when there was a, a backlog of 17 books, he uh, demanded that we publish them in two months. Є дуже відома історія про те, коли була значна затримка із 17 книжками, то він попросив нас, щоб ми їх видали за два місяці. So he wanted them done nicely, carefully, um, expertly and quickly. Таким чином він хотів, щоб ці книги були видані належно, професійно, фахово, уважно, ретельно, але й швидко. So, yes, all my blessings. Prabhupada's blessings and her will be with you. Тому усі мої благословення, я впевнена, що Шила Прохопада також благословляє це також, всю вашу роботу. How is it possible, uh, Махараджа, let me ask you, uh, that uh, in those 17 volumes uh, there are almost no mistakes, no misprints? Uh, at least I, I'm not native English speaker, but I read through all the 17 volumes and uh, maybe in one or two Places I just noticed a few small places with some kind of error. How was it possible to do such a nice work in such a short uh, term? Uh, I think I see more. <laughs> yeah, 
А як ще так було можливо, що всі ці 17 томів видано майже без помилок, майже без одруківок? Я не є носієм англійської мови, але я читав ці перші віддання, і я помітив, що лише у декількох місцях були маленькі неточності. Можете поділитися секретом такого успіху, такої якісної роботи в такий короткий строк? Я uh, можу бачити більше помилок, ніж ви. Yeah, they're in quite good shape. Uh, first of all, we had a, an experienced team who've been working on Prabhupada's books for um, a long time. Так, можливо, я бачу більше помилок, аніж ви, але дійсно це доволі якісна робота, і можу сказати, що спершу над цими книгами працювала дуже досвідчена команда. Це були дуже досвідчені люди, які багато років цим займалися. So the editors... And we had the language, you know, we know we knew um what Prabhupada meant usually by this phrase or that phrase. So we were um not as puzzled as we might have been uh, with earlier titles. І ми також знали мову, тобто ми знали, що Шіла Прабхупада хоче щось сказати цією чи іншою фразою. Тобто нас вже не збивало з пантелику певні фрази, так як вони б мах... у нас могли збити, що стосується перших видань. І також у нас були дуже досвідчені верстальники та інші фахівці, інші віддання, які працювали над іншими аспектами видання книги. We also had quite a rigorous editorial process. І також був дуже-дуже ретельний процес редагування. Everything, if I recall, was seen by two editors. Усі матеріали переглядали два редактори. And our proofreading was done by Um, I, we would dictate the text as it should be into a tape recorder, recording all the punctuation, capitalization, italics, everything. And then the, the proofreaders would listen and see whether it matched. А коли відбувалося коригування, то ми надиктовували на диктофон текст, відзначаючи усі різні шифти, жирні, чи то курсиви. Ми відзначали також усі знаки пунктуації, коми, тере, крапки тощо. І тоді вже коригувальники перечитували та коректори перечитували та дивилися, щоб це співпадало. So that way we wouldn't lose words or sentences or paragraphs, as sometimes happened in earlier books. Щоб ми не втратили речення, чи частини речення, чи навіть абзаци, як це траплялося з першими книгами. The rest is Prabhupada's mercy and Krishna's mercy. Ну, а решта – це милість Чіли Прабхупади та милість Кришни. Дякую. Дякую, Римич Махараджа. There's a question from Тарас Прабу. Тарас Прабу, ви можете задати ваше питання, будь ласка. Видані, пишіть, будь ласка, або підіймайте руки, або пишіть, будь ласка, в чат. Dear devotees, please write the questions to chat or uh, raise your hands, please. We don't, we don't hear you, Тарас Прабу. Ми вас чуємо. Ні. Так, так, чуємо. Так. Харе Крішна. Yeah. Якщо можна, дайте пораду, тому що стикнулося з таким, ну, принаймні, я відчуваю таку проблему, що коли дуже сильно заглиблюєшся у редагування, у твіру, в тему, то тоді, ну, ніби губишся і все ставиш під питання. Виникає просто маса сумнівів і, знаєш, дезорієнтуватися. Тоді м, треба щось робити, якось вистрибнути з того стану. Ми зустрічалися з таким, стикалися, може щось порадити. 
I'd like to seek your advice when you are so much deep, uh, deeper uh, into the editing process and when you scrutinize and analyze and thoroughly review every single detail, then it seems like you're lost and uh, you have too many doubts and uh, you don't know how to literally jump out of that situation. Have you ever experienced that? And what would you advise to do in such a situation? Oh, sure. We experienced that a lot, you know, the first it, even in transcription did he say this or did he say that um and then in grammar is you know is is this legitimate or is is that okay is can is this readable is this more readable um is this word from Srila Prabhupada all right or should we change it uh, so should the word order change here or should it stay the same there's uh, as you know so many decisions we think it's you know uh, devotees sometimes think, well, you just put in the punctuation and fix the spelling, and that's all you have to do. And or devotees might think that you just take the words and you translate them, and that's it. It's simple. But as, as you know, you have to think about every word. You have to think about uh, the order of things. You have to think about, well, would this be a better word, or does it really mean this, or could it possibly mean that? You have all of these decisions to make. And finally, you have to decide. Finally, you have to decide. That's the one thing that that has to happen. Finally, we have to get off the fence and take a stand. All right, we'll do it this way, do it that way. Consultation may help us. We'll go to other editors, other devotees. What do you think about this? What do you think about that? Um, but finally, we just have to do it and pray to Krishna that we're... Um, doing it in the best way possible. Дійсно, є стільки запитань, які постають, наприклад, під час того, як ми працювали з записами, коли ми транскрибували, ми думали, а Шіла Прохопада сказав це, чи він сказав інше. Також постають різні запитання щодо граматики і щодо слова, якщо Шіла Прохопада використав це слово, чи треба його змінити, або ж його треба залишити, або щодо порядку сліворечені ми також думали лишити які, або вносити певні зміни. І також потім враховували те, Чи сприйме це читач, чи буде це зрозуміло для читача, або треба якось адаптувати цей текст. Тобто, дійсно, це дуже-дуже ретельний процес, і іноді віддані думають, що достатньо просто розставити розділові знаки та автоматично перевірити щодо правильності написання. І, і це все. Або просто взяти речення, перекласти, і нічого там складного нема. На цьому вся справа завершується. Насправді це не так, ви це добре знаєте з власного досвіду. І тому ми знаємо, що треба дійсно думати про кожне слово, яке використовуємо, і треба прийняти рішення, чи краще буде використати це або це. І врешті-решт треба, треба прийняти певне рішення, треба перестати вагатися або займати нейтральну позицію, то щось вирішити, і просто треба зробити це, і молитися Крішні, щоб це було правильно, щоб це було зрозуміло. Скільки, скільки кіл додатково читати? Так. Yes. How many extra rounds do I need to chant in order to do that? I, I couldn't hear. I'm sorry, one moment. Mm -hmm. How many oh, rounds how many chant extra rounds? Extra, how, many, extra rounds? how many extra rounds do we need to chant in order to be able to do that? Mm -hmm. I was just going to say that to, the other thing about this work is that you need to have strong sadhana because that gives us spiritual strength and Krishna helps us. So even when we had, when we were doing that that marathon of so many books, we would come to Mangalarti, we would chant all our rounds, and uh, maybe we wouldn't do more if, if we had a strong uh, workload. But generally, we would attend the morning program, and that was it. Um, but strong sadhana was essential and is essential. Uh, as far as rounds. Um, there's no fixed number, not that um, editors should chant 20 or 25, but we should chant at least 16 rounds every day and be and chant seriously, uh, avoiding 10 offenses. And if you can chant more, it's it's wonderful. 
Дійсно, також дуже важливо, щоб була сильна садгана. Тому навіть під час цього марафону із видання книг за два місяці ми всі відвідували Мангаларет та ранішню програму і зранку співували джапу та повторювали всі кола. І тут не можу сказати, що є якийсь який фіксована кількість кіл, які мають співувати редактори, як то 20 або 25, але треба повторювати мінімум 16 кіл, треба це робити Уважно, серйозно, намагаючись уникати десяти образ. Thank you. Thank you. There are perhaps a similar question. Unfortunately, I do not see who asked it. Um, question, uh, Maharaj, did you pray each time you started to work with the text? Say again. Uh, did, uh, the question is uh, did you um uh, did you pray each time you started to work with the text no i'm not a very prayerful person запитання було про те чи махарад щоразу молився коли він починав працювати над текстом і махарад на це відповідає що ні я не та людина яка дуже часто підносить молитви impious by nature and not very much inclined toward prayer я сповнений гріховних якостей та не дуже схильний від природи молитися. But I would chant. Але я повторював мантру. I had two thoughts also. One is that as your books are um, reaching a certain stage, you may want to show them around to some senior devotees and get their um, input that, you know, how they like it, how they're, how it sounds to them. Um, because it's better to get that kind of input before the books are published than afterwards. Також можу поділитися а, таким практичним моментом, що перш ніж видавати книгу, можна показати макет цієї книги старшим відданим, щоб запитати їх думки, як вони це бачать, як вони сприймають цей текст, як він їм читається, тому що цю думку краще почути до публікації, аніж, аніж після. I don't know how you manage that and to what extent you might want to do it, but you might want to uh, you know, circulate it among um senior people or people you think are would be well qualified and get their their comments. Не знаю, як у вас це працює, але ви можете подумати над тим, щоб показати ці книги старшим відданим тим, від кого ви хотіли почути зворотний зв'язок та отримати їх коментарі перш ніж передавати книгу до друку. And then you take it on board, you know. They... A lot of suggestions you may say thank you and Hare Krishna, but there may be some good points. І так тоді вже ви дивитеся та працюєте з відповідним зворотним зв'язком та коментарями. На певні зворотні зв'язки та коментарі ви можете відказати дякую, Харі Кришна, а деякі ви можете врахувати під час вашої подальшої роботи. Thank you very much, Махараджа. There's also a question in chat from Vasudama Prabhu. Um, what qualities in service to Srila Prabhupada's books are most important uh, to your opinion? Також запитання від Vasudama Prabhu в чаті, які якості в служінні над книгами Srila Prabhupada ви вважаєте за найважливіші? Well, it's hard to to say expert that's one of the 26 qualities of a devotee you should be expert in your service досвідчений важко сказати так одразу але точно можу сказати що досвідчений це одна з 26 якостей відданих і ті відданих які працюють над виконують відповідне служіння вони мають бути досвідчені enthusiastic також вони мають бути сповнені ентузіазму patient because it takes time and it's uh... You know, we run out of energy and then we have to, uh, you know, gather our energy and keep going. Також віддані мають бути терплячі, вони мають вміти терпіти, тому що буває так, що процес довгий, ми можемо в певний момент, в нас вже не буде енергії, але потім її треба поповнювати, щоб продовжувати. 
tolerant because some devotees will be dissatisfied no matter what you do. Також треба розуміти, що певні віддані все одно будуть незадоволені, незалежно від того, хай би що ми робили. What other qualities? One, well, one thing is, uh, of course, above all others, is faithful. І, звісно, це дуже важливо. Порівняно з іншим, ми маємо бути сповнені віри. Faithful to the spiritual master and to the process of Krishna consciousness and faithful to the text. І також ми маємо бути вірними, і ми маємо, маємо мати віру та бути вірними нашому духовному вчителю, маємо бути вірними також тексту. Among all the qualities in translation, that's the most important one. The, the idea should, should be preserved. No, nothing extraneous should be introduced. Uh, nothing should be um, lost or changed. Uh, fidelity to the to the text is, is the most important quality. І також відповідність тексту та правильна передача змісту оригіналу найважливіше. Тобто не потрібно додавати щось зайвого до тексту, чого там не було. Не потрібно щось змінювати неналежним чином та не потрібно щось прибирати з тексту. Тобто найважливіше, щоб переклад відповідав оригіналу. We don't adjust it because people may not like what Prabhupada is saying. Ми не маємо права щось підлаштовувати, тому що, можливо, людям не сподобається те, що каже Прабхупада. І ми також нічого не додаємо від себе, тому що нам видається, що треба тут більш деталізувати щось. As Prabhupada titled his Bhagavad Gita, as it is. Як Прабхупада назвав свою Бхагавад Гіту, як вона є. So then we have to know the philosophy. Probably, I heard that directly from Prabhupada he, in a meeting with editors. He said, we have some sitantas. The editors have to know those sitantas conclusions. І також ті, хто працюють, мають знати філософію, тому що я, власно, сам чув від Чили Прабхупади під час його зустрічі з редакторами, що у нас є певна ситханта, і ми маємо знати цю певну ситханту, ці висновки. And Prabhupada said uh, more than once that there should be scrutiny. I've Shri heard you already use that word. And Shila Prabhupada неодноразово наголошував на тому, що необхідно все дуже-дуже важно та ретельно перевіряти. І я вже чув від вас про це, тому це дуже-дуже важливо, щоб ви дуже уважно та ретельно все перевіряли. Thank you so much, Makaraja, for the answer to this question. Next question is from Matachi Prama Vilasini in chat. How much time did it take Shila Prabhupada to translate Chitani Charitamrita? Відповідь на наступне запитання від Матаджа від Матаджа Прама Вілласіні в чаті. Скільки часу знадобилося Прабхупаді на те, щоб перекласти читання Чаритамриту? I'm not a good person for time questions. My, my, well, one thing is he started it actually in India before he came to the West. Я не дуже добре пам'ятаю дати та час, але можу сказати, що Шіла Прабхупада почав працювати на читанні Чиритамрите ще в Індії, перш ніж він вирушив на Захід. He translated it up through Adi 6. Він переклав її до Аділіли глава 6. And a fair amount of it was published in Back to Godhead, in, in his Indian Back to Godhead. I don't know all of it, but a good chunk of it. І доволі багато із цих матеріалів, не всі, але значна частина, було опубліковано у його індійському виданні журналу Back to Godhead. And then it was an interrupted project. He went, in, uh, he went to the West and so many other things happened. Але потім його робота перервалася на певний час, тому що він вирушив на Захід, та також було багато інших подій. He focused on Srimad Bhagavatam. І він зосередив свою увагу на Бхагаватам. But then he picked it up again. Але потім він відновив роботу на, чим, на читанні Шритам Ритею. And my guess is that maybe two years. 
І, можливо, ще він приблизно два роки над цим працював. Приблизно так десь. Uh, something like that. The, uh, you know, for a scholar, in the world of scholarship, it would have been a 20-year project. Звичайно, для науковця, який працює в звичайному світі, або навіть більше. You see scholars take up these multi-volume projects and they finish some, some portion and then their successors have to finish the rest posthumously. Знаєте, як буває, що науковець береться за дуже багатотомний проєкт і він щось, якісь частини цього проєкту виконує, а вже інша частина мають завершувати його послідовники вже після того, як він покинув цей світ. There's uh, the, the scholars will go over every every footnote uh, 14 times and debate everything and uh, review everything again and again. Тому що науковці по 14 раз, разів переглядатимуть одну і ту саму примітку, і вони будуть ще раз це звіряти, аналізувати та вивіряти знову і знову і знову. And Robert Mood was just to charge through. Але Шила Пропада просто хотів донести це. Here's one. Uh, well-known professor of uh, religion who specialized in Gaudiya Vaishnavism and wrote a translation of Chaitanya Charitamrita. But it took him years and years and years and years uh, to do it in a uh, scholarly fashion. And by the time the book was published, every library already had Prabhupada's Chaitanya Charitamrita. Насправді був один науковець, релігіознавець, який вивчав Гаудіо Вишневізм, та він взявся перекладати читання чи тамрятою багато-багато-багато років її перекладав, і на той момент, коли він завершив цю працю, у всіх бібліотеках вже була читання чи тамрята, що не проупаде. And rare was the library that wanted to have two editions. І майже не знайшлося такої бібліотеки, яка хотіла б мати два видання. So, Prabhupada's emphasis was Yeah, he saw it as urgent. We have to publish these books. The world needs them. Тому що Лапропопада хотів донести до нас це послання, що те, що ми друкуємо, ці книги, вони дуже-дуже термінові, це нагально потрібно, і світому вони потрібні, тому треба їх робити терміново. For Prabhupada, it wasn't just a scholarly uh, engagement. It was a, uh, an urgent program for uplifting people to Krishna consciousness, rescuing people from clutches of Maya. Для Шіла Прабхупади це не було певним якимось науковим проєктом, мудруванням чи міркуваннями. Для нього це була дуже термінова місія, як врятувати людей з лабетів Маї та як давати їм можливість стати на шлях відданого служіння. Thank you very much. Thank you very much, Махараджа. Uh, next question is from Andrei Prabhu. Andrei Prabhu, please. Thank you. Um, Maharaj, we have uh, quite a big team. Uh, it's about 33 person currently. Uh, it also includes our seniors like Achyuta Priya Prabhu and Vasudama Prabhu. Um, and the team uh, of editors, Uh, proofreaders uh, and so on uh, and all of them are very bright personalities some of them are tutors in the universities national universities they have phd degrees or even higher and um, sometimes we have a situation when uh, we cannot find uh, the solution how to proceed further so there is a Uh, ground for conflict. So my question as a project manager, because at the end, I am dealing with these situations. Uh, and my question is, how did you deal with these conflicts in your team, if any? Well, first, we had a smaller team. 
у нас наразі Андрій Прабу говорить, що наразі в проєкті задійно вже більше, ніж наразі 33 особи, і це включно з старшими, з нашими, з Учитоприєю Прабу, з Васудамою Прабу, і є команда редакторів, є команда коректорів, і багато з них – це дуже яскраві особистості, вони викладачі у вищих навчальних закладах, які мають ступені кандидати, кандидати відповідних наук, або навіть вищі, і дуже часто виникають певні конфлікти і якісь неточні, якісь різні думки щодо певних питань. І Андрій Пробу каже, що я в ролі project-менеджера, це моя, ось мій обов'язок залучатись до цих ситуацій та вирішувати їх. І прошу поділитися Махараджа своїм досвідом, як ви врегулювали ці конфлікти. На це Махарадж відказує, що спершу мушу сказати, що у нас не було такої великої команди. Most of our team members were involved in production which was much harder in the pre-digital days. Більшість з нашої команди були вже залучені саме до друку, і це було дуже складно в ті часи, коли ще цифрові технології не були такі популярні. Typically we had only two editors. Як правило, у нас було лише два редактори. Sometimes three. Іноді три. And others proofreaders and others might put in some comments or so on, but they would defer to the editors. Але інші члени команди, такі як коректор або інші учасники, також у них виникали деякі запитання, і вони вже ставили ці запитання редакторам. And our editorial conflict-solving process was very easy. Everybody would express their opinion, and I would decide. А процес регулювання конфліктів у нас був дуже простий. Усі редактори висловлювали свої думки, і я вирішував. A simple, effective means of governance. Dictatorship. Дуже-дуже простий та ефективний спосіб. Диктатура. Uh, you just have one person who decides. That's how, really, how we did it. And sometimes, um, you know, the, the uh, BBT trustee was there, or, or someone was there, but usually... Um, People would defer to me. Тобто це вирішувала одна людина, тому все дуже було просто, зрозуміло та чітко. Іноді, звісно, були присутні інші представники, як, ну, як скажемо, представники трасті, фонду BBT, але в цілому зверталися до мене. So uh, everyone who might want to express an opinion did so, um, and I decided. І всі, хто хотіли висловитися, вони висловлювалися, і я вирішував. On very rare occasions, if there was a question that I felt I couldn't decide, I would ask Prabhupada. Usually not a conflict question, but just a question, you know, uh, is this right? Um, is this what you, is, is this the right meaning? Um, if things were really unclear, I sometimes asked Srila Prabhupada, but that was very rare. І дуже-дуже рідко, якщо я не міг щось вирішити, тобто це не було пов'язане питання з конфліктом, тобто я уточнював, що ли пропаде конкретне значення цього слова, тобто чи правильному значенні воно тут застосовано. І в таких дуже рідких випадках я до нього звертався, але це було зовсім не часто. Але іноді час був не на користь цього. It might reach him in 10 days or two weeks. And then once he answered it again, another 10 days or two weeks. And by that time, if you were doing your work, you were way past the question. Тобто, якщо ви, якщо вирішили би, наприклад, написати про Пупаді, то приблизно 10 днів, 2 тижні, як цей лист до нього він отримає, потім він ще й відповість, відповідь ще буде надходити 10 днів, 2 тижні, а вже на той час, коли отримати цю відповідь, то вже давно воно не було таким би актуальним, це запитання. And as you know, on every page there were so many questions, so we couldn't bother Prabhupada with all of them, we just had to decide. Do our best, depend on Krishna. Але на багатьох сторінках було стільки запитань, що ми не могли просто турбувати про попаду з кожним цим запитанням, тому нам треба було вирішувати та сподіватися на милість Кришни, що це було правильно. And when we make, you know, serious errors, then the, the readers find them and later on we uh, fix them. Але якщо ми пропускалися дуже серйозних помилок, то читачі їх знаходили, і ми потім вже пізніше їх виправляли. 
The usual people who find them are the translators. І переважно ці помилки знаходили перекладачі. Because you go through everything so carefully. Тому що ви так уважно все аналізуєте. But that, that's how we did it, simple dictatorship. Um, we didn't have, you know, a, a big team of qualified people. I don't know how things were done in those big teams, um, you know, in the university environment or so on. But finally, someone has to decide and everyone else has to live with the decision. І таким чином ми ухвалювали це рішення. Це було дуже просто, це була проста диктатура, але знову підкреслюю, що у нас не було такої великої команди. Я не знаю, як це робиться в великих командах, але у будь-якому разі, навіть якщо ми говоримо про університетський досвід та університетський рівень, все одно треба, щоб хтось ухвалив це остаточне рішення, інші просто змирилися та могли жити з цим. There's a saying, the perfect is the enemy of the good. Є така приказка, що ідеальне – це ворог гарного. We can spend, you know, we can argue and argue and argue over how to make it perfect, and, but then it doesn't get out, so all right, at least it's good, let's, let's run with it. Тобто ми можемо дуже-дуже довго сперечатися про те, як це зробити ідеальним, але врешті-решт просто неможливо тоді видати книгу, і нам принаймні треба дійти такого рівня, щоб ми вже за критерієм належний або гарний могли дійти згоди і видати це. I know that in some languages they've had real arguments over key terms, and then they've you know, really worked on them and uh, gone back and forth and thrown uh, bricks at one another and uh, consulted GBC members and senior devotees. Somehow or other, you have to come to a decision. Так, я знаю, що дійсно у певних мовах постають дуже, дуже динамічні дискусії та дебати щодо ключових термінів філософських, і тоді починають або словами, списами штрикати одне одного, або вже кидати одне в одного камінням, або звертатися до, до членів GBC, але в будь-якому разі якось треба це врегулювати та затвердити та працювати. Треба залежати від Крішна, щоб він допоміг нам. Дякую so much, Махараджа. Uh, next question is from Vasudama Prabhu. Uh, how... Yes? Or oh, you, you want to continue, please? Yeah, yeah, I just wanted to provide the feedback a little bit. Yes, yes. Uh, sure. On how we are managing this now in our team. So we have the editorial board established. Uh, so they didn't allow me to be a dictator. <laughs> and we have five people uh, in this editorial board and they decide. Yeah, That's good. Розказати Махараджу, як нині ми працюємо з цими запитаннями, конфліктами та складнощами. І у нас є редакційна рада, це орган, який складається з п'яти членів. Мені не дозволено бути диктатором, і ось вони вирішують. That's good. I didn't have the benefit of, of such qualified people, you know, big five, edit, five editors. It would have been wonderful. Це дуже добре. У мене не було такої переваги, у мене не було такої чудової можливості, щоб у мене було п'ять кваліфікованих, кваліфікованих редакторів. Thank you. Thank you. Андрій Прабу, is this uh, all by now? Thank you. Thank you for a nice question and thank, thanks to Махараджа for the answer. Um, question from Васудама Прабу. Uh, how long in chat how long will last the interest of modern people to reading books uh, and what challenges uh, must must we be ready to face uh, to deliver Srila Prabhupada's message in, in his books so two parts uh, the first one is how long will last the interest of modern people to reading books in general And then uh, what challenges must we be ready to face in order to deliver Srila Prabhupada's message in his books? I hope I translated it correctly. No, no, it's okay. Uh, 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 it
Well, it's two questions. Let's take the first one. By the time I finish, I'll probably forget the second one, so you can remind me. The hmm, interest in books has proven itself uh, remarkably persistent. Насправді досвід показує, що інтерес до читання книг зберігається, ця тенденція не змінюється. Going back to untraceable time, practically, people have been reading books. З майже непам'ятних часів люди були зацікавлені в тому, щоб читати книги. And radio came and people thought people would lose interest in books. Television came, oh, that's it for books. Uh, the internet has come, that's it for books. Uh, e-books have come, that's it for printed books. Um, and still people go on uh, buying printed books and, and reading books and all sorts of media. І ми чули різне. Спочатку було радіо, і думали, що все, книгам кінець. Потім було телебачення, також було те за книгам кінець. А потім інтернет, а потім електронні книги. Але досі люди, люди все одно купують друковані книги. So, uh, books have, have really, uh, magazines now, they're in trouble because the internet totally changes the game for magazines. But books are marching on. З журналами дійсно проблема, тому що інтернет майже замінив їх. Тобто це був дуже суттєвий фактор, який змінив ситуацію у секторі, у секторі журналів. Але щодо книг, то книги продовжують маршувати. Of course, people are becoming dull, people are becoming distracted, people are becoming more and more foolish and, and in so many ways uh, disqualified. But somehow or other, books maintain their their interest. Звісно, що люди вже менш відрізняються розумовими здібностями, і вони дуже легко відволікаються, і вони не дуже кваліфіковані, але все одно інтерес зберігається. Um, maybe it's tangential when uh, when I was in in Czech not so long ago, a devotee told me that one there was a either a devotee or a friend of a devotee who was a, a Czech general, and he was involved with uh, recruiting uh, soldiers. Нещодавно, коли я був у Чехії, то мені розказали історію відданих або друзів відданих про те, як в Чехії був генерал, і його обов'язок був наймати на роботу солдат. And he said that all these young people who are playing video games, he said they're all useless. І на те він сказав, що вся ця молодь, яка не вилазить з відео і з відеоігор, вони не мають жодної користі. So they're too weak and too distracted to uh, serve as soldiers. Тому що вони занадто слабкі і занадто легко відволікаються, щоб служити як солдати. They're busy on their devices fighting against aliens, slaying uh, the, 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 the terrorists and so on. But when it comes to actual fighting, they're useless because they're they, they live in a video game world. Тому що вони з рук не випускають ігрові приставки, то вони весь час вбивають терористів та пришельців у вигаданому світі. Але коли коли йдеться про реальне життя, про реальні бойові, про реальні військові дії, то вони майже не мають жодної користі, тому що живуть вони у вигаданому світі відеоігор. Uh, maybe that's good, and we should encourage that everyone becomes so uh, absorbed in video games that they can't fight wars anymore. That could be an advantage. Можливо, це і добре. Тоді можна залучити всіх, щоб всі грали відеоігри, і таким чином можна буде зробити так, щоб всі були занадто слабкі, щоб воювати, і тоді вже не буде воїн. But my point is just that because of all, in this digital environment, people become intellectually dull. Але я просто хочу сказати, що через все це цифрове середовище розумові здібності людей притупляються. But still there's this persistent interest in books. Але все одно інтерес до книг зберігається, і він є. And as predicted, I've forgotten the second part of the question, so let's have it again. І як я і думав другу частину запитання, я забув. The second part is what challenges should we ready to be uh, should we ready to should we be ready to face in order to bring across the message set out in Prabhupada's books. Well, that's a broad question. There's all sorts of, of challenges. Um, 
all sorts of challenges. There's there are wars, as you know. Це насправді дуже дуже широке запитання. Є стільки викликів. Є, наприклад, війни, як ви знаєте. There's married life, as you know. Також є сімейне життя, як ви знаєте. Another kind of war. Це ще одна війна. Uh, there's all sorts of uh, challenges. Uh, fatigue. Насправді є дуже багато викликів, такі як втома. Discouragement. Як те, що люди не відчувають, що вони мають натхнення. Criticism. Критика. Self-doubt. Те, що вони сумніваються в собі. But uh, finally, um, patience, enthusiasm, determination, all of these things. Але врешті-решт необхідно мати терплячість, ентузіазм, рішучість, всі ці якості. That helps. Ось це допомагає. Thank you. Thank you, Махараджа. Uh, this was a question from I guess uh, Gopal Kumar Prabhu. How to balance uh, readability and fidelity? Також я Мара Прабу, яким чином знайти баланс між зрозумілістю для читача та відповідності оригіналу? Well, fidelity comes first. That's the first thing. If it's nice and readable, but it's not faithful to the text, then we lost the game. Звісно, що відповідність оригіналу стоїть на першому місці, тому що навіть якщо все дуже приємне, та якщо його легко читати, але воно не відповідає оригіналу, то ми тут програли гру. So fidelity comes above all else. Таким чином, відповідність оригіналу – це той фактор, який є найважливішим. As for, but, but readability is much to be desired. Але зрозумілість для читача – це те, до чого треба прагнути. Um, you're asking not how to achieve readability, but how to balance readability. So... Um, to answer that precise question, I would say, um, be faithful to the text and make it as readable as you can. Ви не ставите запитання про те, яким чином треба досягти зрозумілості для читача. Ви ставите запитання про те, яким чином знайти баланс. Тому я на це вам можу сказати, що треба забезпечити відповідність оригіналу, але при цьому з цьому зробити текст настільки зрозумілим для читача, наскільки це можливо. We could talk about how better to achieve readability, but that wasn't the question. Ми звичайно могли б поговорити про те, яким чином краще досягти зрозумілості для читача, але про це питання не ставили. Can we ask this question now, please? <laughs> okay. Uh, well, a lot is by, uh, of course, so much is by idiom, by not being slavishly bound to the um, word-for-word language of the text. По-перше, треба розуміти зміст та зрозуміти переносні значення. Не треба бути зв'язаним як раб і бути рабсько прив'язаним до дослівного перекладу. You want to get the message across. It's not that you want just um, slavish um, verbal equivalency. Ви намагаєтеся донести послання, ви не намагаєтеся забезпечити рабський переклад дослівний еквівалентний. Um, an important thing for readability, I would say, is to read your text out loud. Тобто ви не намагаєтеся просто дослівно перекласти все те, що написано, ви намагаєтеся донести послання, таким чином ви можете прочитати текст вслух для того, щоб досягти зрозумілості для читача. Practically anything I write or edit, I read out loud. When you read out loud, you, you, things that seemed all right, you catch. You see, whereas a reader, you get lost or confused. Ви бачите ті моменти, де ви, як читач, або губитесь, або ви не розумієте це. You hear where there were 
echoes that you didn't notice where you've got, you know, 4K words in a row or something like that. Um, you, you, you get the sound of it. Також, коли ви читаєте це вслух, ви чуєте, де постають проблеми з малозвучністю, наприклад, якщо багато було шаплячих підряд, або багато дослівно, як ми кажемо, харач, літери К чотири рази використано, то ви все це бачите і ви це чуєте. І це дуже допомогло. Ви бачите, де є сенс, що ви можете писати, але ви ніколи не говорити. І це дуже-дуже допомагає, тому що таким чином ви можете побачити ті речення, які на письмі нормальні, але вимовити ви їх ніколи не зможете. So reading aloud um, can be exceedingly helpful. Тому читати вслух це дуже-дуже-дуже допоможе. Let me think if there's anything else. The rest you probably know because you're experienced translators. Um, you probably knew that too, but anyway, I thought I'd offer something. Ну, і решту ви теж знаєте, тому що ви досвідчені перекладачі, але я подумав про це, тому хотів про це відзначити. Дякую, uh, Махараджа. Do we have time for a few more questions? Yes, let me just think if there's something else. Um, careful attention to grammar. Дуже-дуже because... уважно звертати увагу на граматику. Because grammar is not just a set of rules for um, making life difficult, but ideally grammar is meant to help the reader understand how everything fits together, where it's going. Тому що граматика це не той звіт правил, який робить наше життя складним та незрозумілим. Насправді граматика покликана допомогти читачу побудувати цілісну картину, щоб він чітко розумів, куди спрямовується ця історія. As the reader is traveling along, your grammar is providing signposts and directional signs so that he understands how, 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 to, how, to, how to go. І коли ваш читач мандрує під час його подорожі, граматика це як свого роду ті знаки, які показують йому, куди він йде, та і це як свого роду знаки, на яких написані назви населених пунктів, щоб він розумів, куди він прямує. And a good, good ear for your language. Does this sound like Ukrainian or does it sound like English translated into Ukrainian? І також треба мати налаштоване вухо на українську мову, тому що ви маєте поставити собі запитання, а це звучить як українська мова, чи це звучить як калькований переклад з англійської мови? Yes, some more questions. Чи буде ще якісь запитання? In this regard, uh, that Maharaja, uh, it should be like in Ukrainian, not English translated to Ukrainian. I remember once one French professor he met with Shila Prabhupada and told that uh, he did not like uh, trans French translation of uh, Shmat Bhagavatam because it smells by English. <laughs> Щодо того, що це має, це має звучати як українська мова, мені я пригадав одну історію про те, як одного разу Шіла Пропопада зустрічався з французьким професором. Французький професор сказав, що йому книга не подобається, тому що це пахне, наче калькований переклад з англійської мови. Махараджа, could you please tell if Шіла did Шіла Пропопада work personally with word by word? Uh, translation uh, of the verses or did he entrust it uh, to his Sanskrit editors, for example, Pradyum Naprabhu? Можна також розповідати про те, чи Шіла Правопада власноруч працював над послівним перекладом, чи він довіряв цю роботу своїм редакторам Санскриту, як скажемо, Pradyum Naprabhu? He did it himself and then there was a time when he tried giving it to Pradumna or another editor, Pradumna basically, to uh, do the word for word ahead of him to save time. But then he concluded that it wasn't saving time. And so <laughs> back to doing it himself. 
Він працював над цим власноруч одного разу, він намагався передати цю роботу працівній пробу, тому що він думав, що таким чином це зекономить час, але часу це не зекономило, тому він сам працював над послівним перекладом. Махарадж, uh, you were personally with Shila Prabhupada in his, uh, his last days in uh, Vrindavan. Uh, devotees have many versions of um, did Shila Prabhupada finish completely uh, 13th canto by himself, uh, 13th chapter of 10th canto by himself, or to, up, to, up to what limit did Shila Prabhupada personally uh, continue? Uh, this uh, work with uh, translation. Це була дивовижна глава. Because it was um, highly collaborative. Тому що під час неї дійсно проявився цей дух співпраці. Pratumna would translate the he would go over the 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 verses and the the commentaries beforehand and he would mm, be speaking to Srila Prabhupada um he'd be giving the word for word he'd be giving the translation and Prabhupada would would be um would might comment or, or, or something but mainly uh or correct something um and then in the commentary Prajuna would be reading from the different acharyas uh, mainly Vishnu Chakravarti Thakur if I'm not wrong and Prabhupada would expand upon what was said, or sometimes he would just have something else he, he wanted to say. Um, but it was highly collaborative. Uh, it was Pradumna and Prabhupada. And Prabhupada, you could see, was like training Pradumna for doing this work after he himself disappeared. Um, I can say a little more, but I don't want to strain the translator too much. Насправді, під час того, як відбувався переклад цієї глави, Прадюмна Прапуна наперед готував переклад, послівно, послівний переклад та літературний переклад, і Шіла Прабхупада потім його переглядав, слухав та виправляв, якщо таке було потрібно. І вже під час роботи над поясненнями, то Прадюмна зачитував переважно коменти, пояснення Шіла Вішванатха чи Карварті та Кура, якщо я не помиляюся, а вже Шіла Прабхупада або детально пояснював відповідно ці пояснення Вішванатха чи Карварті та Кура, або ж він говорив те, що він власне руч хотів сказати. І в цілому ця глава була така дивовижна, тому що вона відзначалася цим духом співробітництва. І також було видно, що Шіла Прабхупада навчав Прадюмну для того, щоб він сам міг виконувати це служіння, вже коли Шіла Прабхупада покине цю планету. The, the book even includes... Prabhupada would sometimes ask, is, is it clear? Are there any questions? And devotees in the room might raise questions, and then Prabhupada would answer the questions. І також часто Шіла Прабхупада запитував, а це зрозуміло, і віддані, які перебували в кімнаті, вони ставили певні запитання, і тоді Шіла Прабхупада відповідав на їх запитання. And then at the end, I merged it all together, what Prabhupada said, what Pradumna said, what the devotees in the room might that raises questions, Prabhupada's answers. Uh, so it was an extraordinary chapter. І потім це все об'єднали воєдино. Таким чином ця глава містить і те, що говорив Шіла Прабхупада, і те, що запитував Прадюмна, і те, що запитували віддані, і потім ті відповіді, які Шіла Прабхупада надавав на запитання відданих. Тому це дуже дивовижна глава, яка ґрунтується на співпраці. Thank you very much for the answer, uh, Maharaja. Um, just, but maybe it's not a proper question, but uh, why uh, Pradyumna Prabhu did not take part in the continuation of uh, this service in uh, translation? I'm, I'm 
maybe the question is incorrect, but some, sometimes devotees ask it. They know about Pradyumna Prabhu and his great source to Srila Prabhupada. But, uh, well, that's a, a multifaceted question, I suppose, or rather it requires a multifaceted answer. Um, one is that Pradyumna tends to be, uh, what's the word? Um, well, he tend, tends to be slow in working. He gets interested in many different things. So as, as you're translating or editing, it has to do with something, and then you go look at that, and then you go look at this, and that doesn't make for speed. That's part of it. Також запитання, не знаю, чи його буде коректно поставити, але часом віддані цікавляться, чому Прадюмна Прабуне продовжив активно працювати над цим служінням. Ми знаємо, віддані знають, скільки він багато всього зробив у служінні, в цьому для Щіла Прабупади. Махарадж на це відказує, що це дуже багатофакторне запитання, воно не просте, в нього є багато шарів, відповідь на нього буде така сама. Одна, один із цих факторів, що Прадюмна не так швидко працював, а коли ви, наприклад, перекладаєте, вам треба подивитися одне слово, потім з одного слова ще якесь інше слово, і таким чином це дуже все затягує справу, і це не йде на користь у видавництві, у видавнічій справі. Another thing is that Pradumna is a, a uh, very cultured and philosophical Vaishnava and a sensitive person. And so the events that occurred after Prabhupada's departure were very disturbing for him. І також ще один фактор це те, що Прадюм не прибув дуже культурний, дуже інтелігентний вишнав, і він також дуже все сприймав близько до серця таким чином те, що відбувалося після того, як Чила Прабхупада покинув цю планету, йому для це для, для, це для нього було важко. As you know, after Srila Prabhupada departed, we soon entered into what's been called the zonal acharya era. Коли Srila Prabhupada покинув цю планету, можливо, ви знаєте, що ми були на тій стадії, коли це була стадія про те, хто буде ачарія в цій зоні. In which 11 disciples of Srila Prabhupada were to be regarded as Prabhupada's chosen successors whom everyone, including his disciples, uh, should uh, line up with and follow. And they were to be regarded not only as spiritual masters of their disciples, but as spiritual masters of everyone. І таким чином думали, що треба їх вважати не просто як духовних вчителів, їх духов їх учнів, але як духовних вчителів усіх. And Pradumna wrote a letter, uh, which I think is probably available uh, somewhere. It's it's a known letter and it's it's uh, it's been circulated. He wrote a, a very humble and insightful uh, letter uh, submitting that this wasn't right. І тоді Пратюмна Прабу написав листа, дуже листа з повного смирення, коли я думаю, що це, цей лист можна знайти, його розповсюджували, і цей лист був про те, що це неправильно. And it, uh, it put forth, as I recall, uh, what the consequences could be. І там було про те, що які можуть бути наслідки цього. And it very clearly expressed um, the way things should be according to uh, Gaudiya Vaishnav, Siddhanta, and culture. Як це має відбуватись відповідно до Сідханти, Гаудія Вайшнавів та культури? And in response to that, uh, the uh, leading members of the of the governing body commission and 
uh, leading members among the groups uh, attacked him. І після цього члени GBC та головні гуру напали на нього. I remember that at one point he was in Vrindavan and a like a SWAT team of uh, senior uh, powerful people were sent to uh, as they said at the time I think smoke them out you know to uh, basically annihilate these uh, you know dispose of them you know overcome uh, defeat them whatever it was you know just uh, attack them і тоді направили, можна сказати, як свого роду спецназ із старших для того, щоб дослівно викорити продіомно з того місця в Ріндавані, де він знаходився, і щоб розправитись з ним та знищити його. And uh, as you know, translation or any intellectual work requires a peaceful mind. І як ви знаєте, для того, щоб перекладати, для, для того, щоб редагувати, треба мати умиротворений ум. And it's hard to be have a peaceful mind when the uh, powerful leaders of the movement to which you've dedicated your life are attacking you on false grounds and 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 misleading uh, the society at the same time. І дуже складно в такому стані працювати, коли потрібний умиротворений ум, а навпаки відбувається така ситуація, що дуже могутні та старші лідери нападають на тебе з тих причин, яких і немає, і при цьому також дуже складно працювати над, над перекладацькою роботою. So that disturbed his, his personal life, his family life, everything. І через це були серйозні проблеми у нього і в його родинному житті. Maybe 30 years or, or so later, the, uh, the GBC uh, voted an official pol- uh, apology for Perdomo. І, мабуть, що вже через 30 років офіційно GBC оголосили та повідомили про вибачення перед Продюмною. After what he'd written was proven entirely right. Тому що в кінцевому підсумку все те, що він написав, було правильним. But they didn't even seek him out and, and give it to him. For, for years he didn't even know that it had been written. Але вони навіть не знайшли його, щоб особисто передати йому це. Він роками не знав про те, що цей лист написали. Um, and in the meantime, when he was invited to assist the team of uh, translators um, consisting of uh, well, led by an, an ISKCON uh, GBC man, it wasn't quite, uh, what should we say, um, an offer that one couldn't resist. І вже тоді, коли чи багато років по тому, до нього звернулися представники GBC для того, щоб він очолив, очолив один з проєктів, пов'язаний з перекладами, то як це сказати, це не було, це не була та пропозиція, від якої неможливо відмовитись. On the one, time, one side there were those external events, and then there's on the other side the fact that Pratunas uh, wasn't uh, by nature um, quick to, uh, in, in terms of producing output. And those who took it up were, they, they, you know, they published books. І тобто є і ці зовнішні фактори, які я описав, і також є той фактор, що Придюмна не так швидко міг опублікувати та не так швидко міг надавати результати, що є важливим фактором у видавничій справі. So now we have those books and that's, there you are. Але зараз у нас є ці книги, і ось ми тут. Дякую, Макараджа. Thank you very much for shedding light on this part of history.
Scon. Maharaja, if possible, a uh, few more questions. Uh, sometimes when working with editing or translation, we think that we find some uh, mistakes or inconsistencies when we compare. Uh, I just say that we think that we find some inconsistencies. For example, in the description of uh, um, procedure of sacrifice, Vedic sacrifice maybe, and uh, what is our proper uh, action or most important, our mood in this situation? How should we deal uh, in this in these uh, cases? Okay, we're talking <clears throat> not about um, mismatches between the, not about mistakes in, in the English editing, but things that Prabhupada said that don't seem to match. Yes. Vedic sacrifices. And yes, so they seem to have not in general in uh, main philosophy, but in some details we see that this should this should be corrected. And what is our m proper mood and our act following actions in in this uh, regard? Well, in terms of, of practical action, one can send the the matter in question to Dravida, who's the uh, in charge for. Uh, dealing with editorial um, or um, possible editorial errors in the books. And he's also now there's a, a BBT editorial board and so on. So uh, they would be there to, to deal with the matter. Це питання було про те, яким чином треба діяти, якщо коли ми редагуємо, то нам здається, що ми бачимо певні невідповідності, наприклад, у описах жертвопринесень, у якихось технічних деталях. І Махараджу уточнив, тобто це не йдеться про те, що у різних версіях книг, виправлено попередні помилки саме в англійському редагуванні, йшлося про саме технічні деталі, не про основи філософії, а про технічні описи певних жертвопринесень. На це Махараджу відповідає, що в такому разі треба звернутися до Тривіди Прабу, який наразі є членом ради BBT щодо редагування і до нього можна звернутися із цими запитаннями. Otherwise I think generally our attitude should be to consider it not so important. Але в цілому маю сказати, що редакторам не треба вважати це як щось дуже важливе. You probably know there's a conversation I had with Sri Prabhupada that's become somewhat famous in which I asked him uh, what the, I mentioned to him that sometimes we see that from the material point of view, the spiritual master makes mistakes. Можливо, ви знаєте про цю роз про цю розмову з Шіли Правопадою. Вона доволі відома стала. Як коли я розмовляв Шіли Правопадою, я запитав його, що робити, коли з матеріальної точки зору видається, ніби духовний вчитель припускається помилок. This was a morning walk in Mayapur. Це була вранішня прогулянка у Майяпурі. And Prabhupada said that is material point of view. І на то Прабхупада відказав, що це матеріальна точка зору. So then I pushed a little further and said, well, sometimes we see that he forgets a verse or he quotes a verse wrong. Але я таки намагався наполягати, я розпитував його, що іноді вона може видатися, що він забуває вірш або цитує не той вірш. Yeah, those are spiritual things. Але це духовні речі. And Prabhupada again said that that was the material point of view. He said the spiritual master is not a magician. Uh, we have to see how he's uh, preaching. That's the perfection. We have our idea of perfection. But real perfection is how he's um, pushing forward the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Але ми маємо побачити, яким чином він проповідує місію читання Махапрабху. So the we can consider those divine errors, if you will. Тому можете їх вважати як такі божественні помилки, якщо хочете. And in general, many of these things we may never fix in the book. It'll be left for other people to write commentaries or um, what have you. And take note of them. Sometimes you'll see that um, 
in the Bhagavatam commentaries that the Acharyas will uh, comment on, on some point of, of grammar and in, in the Bhagavatam verses themselves. And they'll just say, you know, Arsha, that's, you know, that's the privilege of the Rishis. You know, they just poetic license. That's just how they did it. І також, можливо, певні моменти і не вдасться виправити саме в книгах, це вже будуть інші, які напишуть пояснення або коментарі щодо цього. Наприклад, можна побачити, що під час, свої, під час того, як Качарі пишуть свої коментарі, вони можуть прокоментувати певний момент щодо граматики або в поясненнях, або в самих віршах. І іноді можуть сказати, що це був просто поетичний засіб передачі цього. Or they'll say, X should be Y. But and then they don't say anything more about it. It's just uh, okay. І вони мають сказати, наприклад, що одну літеру треба замінити на іншу, і все, X на на Y, але і все, і більше нічого про це не скажуть. It doesn't detract from the errors of from the uh, perfection of the Bhagavatam. Ці помилки не викривляють досконалості Бхагаватам. If, if we want to find fault, the moon has spots on it. Всі можуть знайти, що якісь помилки чи неточності, наприклад, на місяці є плями. Але це місяць. There's an interesting postscript. Um, after that walk, my god brothers all jumped on me. Um, I was just a brahmachari and these were GBC men and sannyasis and so on, they all jumped on me for being offensive. You know, that I, it was obvious that I was asking Srila Prabhupada that sometimes we see that you make mistakes. So they, they jumped all over me that I, for being so offensive. And насправді, після цієї вранішньої прогулянки, інші віддані, на той час був просто бермачаря, там були старші віддані, сан'ясі, члени GPC, і вони просто накинулись на мене за те, що вони казали, що я, вів, я поводився образливо, і що я намагався сказати про паді, що він пропускає цю помилу. So I was a little worried. I, after the Bhagavatam class, I went up to Prabhupada's room in the Lotus building. І мене це доволі занепокоїло. То потім після лекції по Багаватам я пішов до кімнати Шіло Прабхупаді у будівлі Лотоса. And I, I asked Shila Prabhupada, uh, Shila Prabhupada, that question this morning, was that offensive? І я запитав Шіло Прабхупаду, що те запитання, яке я зранку поставив Шіло Прабхупаду, воно було образливе? And Prabhupada said, not offensive, just ignorant. І, uh, sir, ignorant? Yes. І Шіла Прабхупада на те мені відказав, що ні, ні, воно було необразливе, просто воно було сповнене невігластво, від незнання. Харжа, thank you so much for sharing the ne- nectar of Шіла Прабхупада. I think this is the last uh, question, uh, which is in chat. Matija Prima Velasini asks, which language do you think is the closest to Sanskrit? I really don't know. Oh, well, you want to ask the question? The question is about which language is the closest to Sanskrit from Matija Prima Velasini. I really don't know because I... I know English, I know some Spanish, and that's about the limit of my, my linguistic scope. Я не можу на це точно відповісти, тому що я знаю англійську, я знаю іспанську, в принципі, це майже все з моїх лінгвістичних здібностей. Certainly languages that are inflected have a, uh, a strong resemblance to Sanskrit in that regard. English we, pre- we rely on prepositions and so on but in in other languages perhaps ukrainian you have um, inflections case endings and so on um, but that that's closer to sanskrit in that regard than english is Є різні мови, і, наприклад, в англійській мові є певні uh, певні частини мови як то uh, 
Прийменники і таким чином є схожі з санскритом, але є також ті мови, в яких є відмінювання за відмінками, і тому щодо цього українська мова, можливо, ближче до санскриту. Але я не лінгвіст, тому я не можу щось більше на це сказати. How can we develop a spirit of cooperation in the team? Яким чином ми можемо розвинути у команді дух співпраці? Треба пам'ятати про те, що ми слуги, ми слуги тексту, ми слуги наших членів команди. Keep the, the, the goal. Треба пам'ятати про ціль. Yeah, keep, keep the goal at the top of our site. Треба, щоб ми завжди в першу чергу пам'ятали про мету нашої роботи. We develop the spirit of cooperation in the team by being cooperative ourselves. І ми розвиваємо дух співробітництва в команді, якщо ми самі будемо співробітничати гарно, якщо у нас самих ці якості є. And have a lot of kirtan. І також, якщо у нас багато кіртану. I have a question. How are you doing over there, apart from book production? У мене до вас запитання, як у вас взагалі справи, окрім видавництва книг? Maybe that's a superficial question and not readily answered. Um, maybe just uh, better to say that I hope you're all doing okay and uh, Krishna will help you in all respects. Можливо, це поверхневе запитання, і тут краще було просто сказати, що я сподіваюся, що у вас справи добрі, що Крішна вам стіляко допомагає. Шмат багато там із «What keeps our spirit high». Шмат багато там це те, що додає нам духу. I had that experience where I was in a situation where a person I'd been working with was basically falling down, a person that I respected very much. But then, um, because I was absorbed in working on the nectar of devotion, uh, you know, that counted for more and pulled me through. Так, у мене також був власний досвід, що під час того, як я працював над книгами, то та особа, відданий, на якого я покладався, якого я ставив собі за приклад, у нього були проблеми, він майже пав. І я на той час настільки занурився у нектар відданості, що це те, що допомогло, допомогло мені сподолати цю ситуацію. Finally, Shreema Bhagavatam and the holy name of Krishna will rescue us from everything. І врешті решт Шимат Багава там та святе ім'я Кришни врятують нас від усього. Дім Хаража, ви so much grateful to you. You dedicated so much of your precious time. Thank you for engaging me. Дуже вдячні вам, Махараджа, за те, що ви. Приділили нам стільки вашого дорогоцінного часу. Мухарач каже, що це для мене велика удача. And we also hope that the situation in our country will be more auspicious for you to come again. We are really waiting. <laughs> We are really waiting for you to see you again after, I guess, five years of separation. І ми сподіваємося, що ситуація в нашій країні буде... Well, if there's any opportunity. Того, щоб я міг до вас повернутися, тому що ми вже з вами в розлуці, мабуть, ще 5 років. If there's any opportunity for me to come, I'd be more than willing. Якщо буде можливість для мене до вас приїхати, то я буду дуже, дуже радий це зробити. Oh, 
Почути Прия can let me know. Почути Прия Прабху може мене повідомити, може зі мною зв'язатись тоді. I'm too old for safety to make much of a difference. And, you know, die this year, die next year, it doesn't make a whole lot of difference. З точки зору безпеки, я вже старий, мені все одно, чи помирати цього року, чи наступного року, не дуже багато значення це відіграє. Тому я буду щасливий до вас потрапити. I would also like to say that Maharaja is the author of this book, which was uh, received award as the best book in religion in 2016. It is called Veniki Karma. I guess in Ukrainian it would be Marna Karma, <laughs> perhaps. Uh, and you can read more about Maharaja's uh, biography, uh, philosophical um, ideals, and may maybe Maharaja, you will say a few words about this book of yours. Well, it's a commentary. Uh, it's a commentary of the Bible, a uh, a very interesting book of the Bible. We've just reprinted it with a new subtitle, How is Living Even Worth It? Really? Which... Це як книжка, яку Махарадж написав, Діджака Вінда Прабу говорить, що там ви можете отримати інформацію про філософські погляди, про життя без Махараджа. Махарадж на це відказує, що це пояснення до Біблії. Ми передрукували цю книгу з новою назвою. Чи воно взагалі того варте? Після Марна Карма, чи воно взагалі того варте? That's really the essential theme of the book. І це доволі суттєва частина книги. The, um, yeah. I think it's probably the first Hindu commentary on a full book of the Bible. І, мабуть, що це перший такий коментар індійський на всю книгу, на всю Біблію. And it's written with the intention that at the end of it a person would understand very well what the book was saying, what the biblical book was saying, and also understand very well the basic uh, themes of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Також вона написана таким чином, щоб наприкінці людина могла усвідомити, про що Біблія, щоб вона також могла усвідомити основні теми та акценти Бакаваткіда та Шиман Бакавата. And I've uh, written a brief translator's guide for it, so uh, when you're finished with everything else, and, and, uh, it's available. І також у мене є навіть пояснювальна записка для перекладача. Таким чином, коли ви всю свою роботу закінчите, то це вам буде наступний кандидат на вашу працю. Андрій Прабу, please put the Maharaja's book in your timeline. Андрій Прабу вже вніс назву книги Махараджа до нашого списку, того, над чим нам ще треба буде попрацювати. I missed that in English. Andrei Prabhu already put that book into the to-do list. Dujakavinda Prabhu asked him to put that uh, into the to-do list, and Andrei Prabhu told that it's already done. It's already on the list. Okay. If, you drop, done. if someone drops me a note, I can send you my draft of the translator's guide. Якщо хтось мені напише, то я можу направити проект пояснювальної записки для перекладача, як працювати з цією книгою. Thank you. Thank you, Maharaj. On behalf of our team, we would like to say a heartful appreciation for your, for your kindness, for your mercy, so we could have your association and be inspired to continue. Thank you so much. Thank you all for your dedicated service. It's so wonderful that you're doing this. Щиро дякуємо Махараджу за його час та за те, що він надихає на це дуже важливе служіння. І Махарадж відповідь дякує усім нам. Харе Кришна. Шрида Прабхупада Ки Джай. Джай. Мавета Бхакта Бринда Ки Джай. Гор Прамананде. Харі Харі Бо.